వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్ మంచి వంట చేసి చూపించబోతున్నారు కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజుగారు ఏం చెబుతున్నారు సిద్ధామా హాయ్ రాజుగారు హలో అండి ఈ రోజు గుమగుమలో ఏం చేస్తున్నారు ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో కర్రీ చేస్తున్నాను అండి కంద పాలకూర కంద పాలకూర ఎస్ నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎస్ కంద అనేది దుంప కదా అవును అండి పాలకూర లీఫ్ పాలకూర ఏంటంటే కొంచెం పేస్ట్ లా తీసుకున్నాం అంటే మనకు కొంచెం గ్రేవీ లా వస్తుంది సో ఇది మనం ముక్కల్లా వేసేస్తాం ఓకే కంద పాలకూర కర్రీ ఆ కంద పాలకూర ఓకే అంటే కర్రీ లానే వచ్చేస్తుంది ఓకే రాజ్ గారు కంద పాలకూర అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా కంద పాలకూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కంద ముక్కలు ఒక కప్పు పాలకూర రెండు కప్పులు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజ్ గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సో ఇక్కడ మనం ముందుగా ఏంటంటే పాలకూరని కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి ఉడికించేసి పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇది నేను రెడీ చేసి పెట్టాను సో ఇది ఒక పేస్ట్ రెడీ ఉంటే మనకు ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి ఎందుకంటే మనం కన్న ముక్కలు కూడా ఉడికించే పెట్టేసుకున్నాం కదా అవునా ఓకే ఆయిల్ సో దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇవి వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు సో ఇది కూరలా ఉంటుంది కదా పులుసులా ఉండదు గ్రేవీ అండి గ్రేవీ టైప్లో వస్తుంది సో కొంచెం ముద్దలు అలా చేసుకోవాలనుకుంటే పాలకూర మనం సన్నగా తరిగేసి అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు కొంచెం గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి పేస్ట్ అలా చేస్తున్నాం కొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకుంటే పాలకూర ఉడికించేటప్పుడే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా రెండు మూడు దాంట్లోనే యాడ్ చేస్తే కొంచెం స్పైసీగా వస్తుంది కొంచెం ఘాటుగా ఓకే సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న కంద ముక్కలు ఉడికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు సో ఈ ముక్కలు కొంచెం మనకు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కొంచెం పట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది కాస్త వేగాలండి ఓకే ఓకే అండి అది వేగేలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కీరా దోశను తిన్నా కీరా దోశను రసంలాగా చేసుకొని తాగినా కూడా కడుపులో మంట గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గుతాయి చిట్కా చేశాం కదా రాజుగారు ఫ్రై అయిపోయిందా సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న పాలకూర పేస్ట్ అండి ఓకే దీంతో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి సో ఆకుర చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ జీలకర్ర పొడి అనేది ఆ టేస్ట్ మీద బాగా యాడ్ చేస్తుంది పాలకూర అయినా ఇంకేమైనా ఆకుర యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇలా వేరేది ఏదైనా మన తోటకూర యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం ఘాటు ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం పుదీనా పేస్ట్ కానీ కొత్తిమీర పేస్ట్ కానీ మేతి కాంబినేషన్లో అలా తీసుకోవచ్చు సో కొంచెం పులుపు కావాలనుకుంటే కొంచెం బచ్చల కూర కానీ చుక్క కూర ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ జనరల్ గా కంద ప్లేస్ లో మనం పన్నీర్ యూజ్ చేస్తాం కదా అవునండి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా కంద యూజ్ కంద యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఆల్రెడీ ఉడికించాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పడదు కొంచెం దాంట్లో మగ్గితే చాలండి సో అవసరం అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ థిక్నెస్ అనేది మనకు సరిపోతుంది ఓకే సో దీంట్లోనే కావాల్సిన ఏమైనా గింజలు కానీ అంటే శనగలు 
బటానీలు అలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఓకే ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి సో ఇది రొట్టితో కానీ రైస్తో రెండింటితో కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఓకే ముందుగా పాలకూర అండ్ కంద ఉడికించి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మిగతాదంతా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర సో పాలక్ పన్నీర్లో వేసుకున్నట్టుగా కావాల్సిన కొంచెం పెరుగు కానీ చివరాకరణ కొంచెం క్రీమ్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే కంద పాలకూర రెడీ అండి చూసారు కదండి కంద పాలకూర రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం కంద పాలకూర తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాలకూర ఉడికించి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో కంద ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత పాలకూర పేస్ట్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కంద పాలకూర రెడీ కంద పాలకూర తయారీ విధానం చేశాం కదా రాజ్గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో మనం కంద ముక్కలు ముందుగా కొంచెం వేయించాం కదా ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుతో పాటు సో మనం పాలకూర వేసిన తర్వాత ఆ కంద ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం పాలకూరకు వచ్చేసింది అవునవును పాలకూరలో వచ్చింది సో బాగుంది సో అప్పుడు అంటే పన్ను రెగ్యులర్ గా పన్నీరుతోనే కాకుండా మనం ఇలా కందతో కూడా ట్రై చేస్తే సో కందతో ఇంకో కొత్త వెరైటీ అనేది కూడా వచ్చేస్తుంది మనం అవును ఆ పాలకూర ఆ గ్రేవీ కూడా చాలా టేస్టీగా కమ్మగా ఉంది ఎస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తెల్లటి బట్టలు అనగానే మనం కాస్త సపరేట్ గానే నానబెట్టి ఉతుక్కుంటూ ఉంటాం ఒక్కోసారి పొరపాటుగా మిగతా బట్టల్లో కలిపి నానబెట్టి ఉతుక్కున్నట్లయితే వాటి కలర్స్ అన్ని కూడా వీటికి కాస్త అంటుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఈ బట్టల్ని బోరిక్ పౌడర్ వేసిన నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టి ఉతుక్కున్నట్లయితే ఈ కలర్స్ అన్ని కూడా పోయి వాటి ఒరిజినల్ తెలుపు రంగును మళ్ళీ సంతరించుకుంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట చేతి వంటలు మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి మరి ముందుగా వాళ్ళని పర్చేస్ చేసుకుని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుక్కుందామా హలో అండి హాయ్ మీ పేరు చైతన్య చైతన్య గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మియాపూర్ మియాపూర్ నుంచి వచ్చారు ఓకే సో వంటలు చేయడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ మీకు అవును చేస్తుంటాను అవునా ఓకే హలో అండి హలో మీ పేరు ప్రవళిక ప్రవళిక గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను బంజారా హిల్స్ నుంచి వచ్చాను ఓకే సో మీ ఇద్దరికి సంబంధం లేదనమాట లేదు సిస్టర్స్ అవునా సో మీ ఇద్దరు అక్క చెల్లె అనమాట అవునండి సరే ఫస్ట్ మీరే కదా పెద్ద నేనే పెద్ద ఓకే మీరు బాగా వంటలు చేస్తారా మీ చెల్లె ఇద్దరం బాగా చేస్తాం అవునా ఓకే ముందుగా ఎవరు చేస్తున్నారు నేనే చేస్తాను ఏ వంట చేస్తున్నారు జీరా మటర్ రైస్ జీరా మటర్ రైస్ ఓకే జీరా కాంబినేషన్లో అనమాట అవునండి జీరా మటర్ రైస్ అంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చేద్దాం జీరా మటర్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు జీలకర్ర రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చి పటానీలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా చైతన్య గారు ముందుగా ఏం చేయాలి జీరాని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పక్కన తీసి పెట్టుకుంటారా అవునండి ఓకే ఎన్నిసార్లు చేశారండి రెసిపీ ఒక టూ టైమ్స్ చేసి ఉంటాను అవునా మీ అక్క దగ్గర నుంచి సలహాలు తీసుకుంటుంటారా తీసుకుంటానండి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను అవునా ఓకే పిల్లలకి బాక్స్ కట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఇలా రైస్ చేసేస్తే అవునండి మీకు పిల్లలు ఉన్నారా ఒక చిన్న బేబీ ఉంది చిన్న పాప ఉందా ఓకే ఎన్ని మంత్స్ టెన్ మంత్స్ బేబీ ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ ఓకే వేసుకోండి నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకోండి ఓకే
नेक्स्ट नेक्स्ट ऑनियन चलें नेक्स्ट पच्चीस रुपए का है ना इगुड़ा वहीं चिंदा होता पच्चीस रुपए के करवे पाक करने नेक्स्ट ओके ये तो वांटल चेस्टन तारा रेगुलर का चेस्टन तारा ये नहीं थे जॉब आये बंदे आह हाँ ले रहा हूँ हाउस वाइफ हाउस वाइफ है ना सो नेक्स्ट नेक्स्ट ड्राई रोस्ट चेस्टना जीरा वाइस कॉल नहीं अंटे मुंडे के इंदू क्रोस चेस आरु आ रोस्ट चेस ना जीरा जीरा फ्लेवर बांट ना ना ओके अंडे टेस्ट तब उनका निकालना है आ ओके ओके काली टाइम लो इंचेस तुम तार चेतन यादव मेरो मंडल प्रोग्राम से जोस तुम तार इंचेस तुम तारा ट्राई चेस तुम तारा आ चेस पोन के यूने ट्राई चेस आरा आ हाँ लेम ले� even this man for his Aufshael Rawtober. Now, what is the number of other two entertainers is not yet yet. Now, this is our Luis Chachnosfe in Bels Luis Chachnosfe. Now, let's go to the Luis Chachnosfe. Now, let's go to the Luis Chachnosfe. Now, let's go to the Luis Chachnosfe. 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 तो इनको मिवार की वन्डी पे तरह इरा सती हम्म ठीक है संडे चला ये वन नरो ना बाउंड नहीं लग पा रहे हैं ये अवर नेर पिंच आरो ही वन्टा आका ओ मेरे ना ये चेपने तो चेस मरा चेस आज चेस मरा रंटा चेपने सब नहीं आका नेक्स्ट राइस आज चेस कौन ओके राइस आज चेस कुन तरवाता आधे इंच अधि पाउडर नेक्स्ट So, if you add rice, you can add salt and oil. Yes, I will add it. Okay. Let's add a little bit of meat and add a little bit of meat. Okay, do you have a combination of this rice? Rice, curry? Rice, it's a lot. Yes, okay. So, what is the onion and rice? Yes, it's a lot. So, let's add a little bit of meat. Next, finally, jira powder add just gone. Okay. Okay. Is this roast cheese powder cheese or like a pachi dena? Pachi dena. Pachi jira ni powder cheese. No. So, we have to make roast cheese powder cheese. Yes, we have to make roast cheese powder cheese. Okay. Then, we will serve the plate of the cheese. Yes, it will. Off cheese, right? Yes, off cheese. Off cheese. Jeera rice, kabati, dal fry, dal makkini combination, you can also have a little bit. Garnish, you can also have a little bit. Okay. Okay, Andy. Jeera mutter rice is ready. ओके चलो सर क्या था नी जीरा मटर राइस चाला सिंपल का रेडी आई पहुँची मेरे को ला तब कुना ट्राई चाहिए नी मारो के सारे दिन तायर विदानन चुदम जीरा मटर राइस तायर चेसे विदानम मुंडगा बासमती बीयम उड़ी किंची अन्न सिद्धन चेस कॉली ओके पैन लो जेला कर वेसी देंची पकना उन्चाली आधे पैन लो नूने जीरा मटर राइस रेडी जीरा मटर राइस तैयारी विधान चीज़ कदा राजू टेस्ट चेसी चपंडी ओके स्मेल जील वे वेसर कदा जेरा फ्लेवर बात है लोसन। ओनो। 
సో ఆ జీలకర్ర వేయించింది వేసి తర్వాత మళ్ళీ ఎండింగ్లో కొంచెం పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశారు కదా ఆ స్మెల్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తుంది సో ఆ మటర్ కాంబినేషన్లో ఆ బటాన్ తగిలినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఓకే సో ఉల్లిపాయలు కూడా వేగి వేగినట్టుగా వేసి అంటే కొద్దిమంది స్టైల్ ఉంటుంది అలా సో అంటే ఆ చేసే డిష్ ఎలా టేస్ట్గా రావాలి అనేది సో చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అనమాట అందరూ ఒకేలా చేస్తే ఎలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చేస్తారు సో కొన్ని బాగా సెట్ అవుతాయి బాగుందండి చాలా బాగుంది జీరా కాబట్టి హెల్త్ కూడా చాలా మంచి జీరా రైస్ ఎస్ సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా అరటి పండ్లు తిన్న తర్వాత ఆ తొక్క కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలా అంటారా ఆ తొక్క లోపలి భాగంతో కంటి చుట్టూ మెల్లగా కనుక మృదువుగా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నల్లటి వలయాలు ముడతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గుతాయి కళ్ళు ప్రకాశవంతంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ప్రవళిక గారు మీరు రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నారా ఏమంటే చేస్తున్నారు సొరకాయ పండుమిర్చి కూడ సొరకాయ పండుమిర్చి కూర డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ మీ ఓన్ రెసిపీనా సొరకాయ పండుమిర్చి కూర అంటే దాని కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సొరకాయ పండుమిర్చి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సొరకాయ ముక్కలు పావు కిలో పండుమిరపకాయలు ఐదు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టొమాటో ఒకటి పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికేడు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా ప్రవళిక గారు స్టార్ట్ చేయండి ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఓకే సో ప్రవళిక గారు మీరేం చేస్తుంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు తెలుగు రుచి చూసుకుంటానండి అవునా ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేగింది కదా ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ వేద్దామండి ఓకే ఫ్రై అవుతా యా సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం త్వరగా ఉడుతుంది కదా కరివేపాకు వేద్దామండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేసుకుంటున్నారు పన్నెమిర్చి పేస్ట్ వేద్ ఓకే మీకు ఎంతమంది పిల్లలండి ఇద్దరు బాబులు అండి ఓకే ఏం చేస్తున్నారు ఏం చదువుతున్నారు పెద్ద బాబు ఫోర్త్ చిన్న బాబు సెకండ్ సో వాళ్ళకి ఇష్టమైన రెసిపీస్ కూడా ట్రై చేస్తుంటారా మీరు చేస్తుంటాను వాళ్ళు అడుగుతుంటారా ఇది కావాలి అది కావాలి ఓకే చేస్తుంటాను సో పన్నెమిర్చి ఏదైనా ముందుగా ఉడికించి పేస్ట్ చేస్తారా పల్లె పచ్చిగా పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే జనరల్గా పిల్లలు ఇలా మిరపకాయలు పండు మిర్చి ఇలాంటి వాటితో తినరు కదా తినరు కదా సో మీరు సొరకాయ కాంబినేషన్ అలా ఏదో ఒక కాంబినేషన్ మిక్స్ చేసి వండుతూ పెడుతుంటారా ఓకే సో పండు మిర్చితో ఇంకా ఎలాంటి వంటలు చేస్తుంటారు పండు మిర్చి ఎక్కువగా చట్నీ పెడుతుంటాను అంటే ఎక్కువ అందరూ జనరల్గా చట్నీ చేస్తుంటారు కదా నిలవ పచ్చడి కానీ పండు మిర్చి చట్నీ చేస్తుంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు మాకు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో కూర కూడా చూపిస్తున్నారు చూపిస్తున్నాను రాజుగారు కూడా చాలా సార్లు చూపించారు పండు మిర్చి కాంబినేషన్లో చాలా రెసిపీస్ నెక్స్ట్ సొరకాయ ముక్కలు ఇద్దామండి మనకు కావాలంటే ఇంకొంచెం చిన్నగా కూడా కట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు పిల్లలకి ఆ ముక్క ఏంటో తెలియదు చిన్న చిన్నగా కట్ చేస్తుంది మనకి సొరకాయ అంటే బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళకి పెద్ద ముక్కలైనా కట్ చేస్తుంది మీ పిల్లలు అన్ని వెరైటీస్ తింటుంటారా తింటారండి కొన్ని ఇష్టం ఉండకుండా ఉంటాయి కదా అంటే కాకరకాయ లాంటివి అది వాళ్ళకి ఇష్టమైనట్లు ఉండి పెట్టేస్తారా ఓకే పసు పసుపు వేసుకోవాలండి పసుప ఓకే మీకు ఇష్టమైన రెసిపీ ఏంటండి బాగా నాకు ఇష్టమైన స్వీట్స్ బాగా ఇష్టం స్వీట్స్ బాగా ఇష్టమా ఓకే మీరు ఎక్కువ వండడంలో ఏది బాగా చేస్తారు నేను బిర్యానీ బాగా చేస్తాను ఓ సో మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ బిర్యానీ అంటే ఇష్టం అనమాట ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట సో మీ అక్క మీకు అన్ని వంటలు నేర్పించేసారా మాక్సిమం నేర్పించేసారు అవునా బిర్యానీ కూడా నేర్పించేసారా నేర్పించేసారు సో అన్ని చేయగలరు అనమాట మాక్సిమం చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ టమాటా 
टमाटो मनम पेस्ट कोड़ा चेस को वेस कोच्चा हाँ पेस्ट वेस कोच्चे लपेस है ना वेस कोच्चे ओके मान की करी ग्रेवी ला कावल इनकुन के पेस्ट वेस में पेस्ट वेस पेस्ट कोच्चे ओके तो इसे वाटर कोड़ा पोस्ट कोच्चा ग्रेवी ना वाटर आउट रोस्ट ना अक्कर लेना हाँ वही आ रहा था कुछ वही आ रहा वही ना तो टमेटोस उड़ के इन तवर को वेच चला वेच चला ओके और उन पेरुगु कोड़ा उन्हीं का था पेरुगु लास्ट लाइन ओके टमेटोस बाग मार गया का अब उन पेरुगु एच्चेस तारा प्रावली का गरु उड़ के निम्मा चेता हाँ चेता हूँ और किन्हें ना ओके जीरा पाउडर ना ओके जीरे करे पाउडर हम्म पच्ची जीरे करे पाउडर रहा रोस चेसिंग ना रोस चेसिंग तरवा का धनिया पाउडर ओके धनिया कोड़ा अंते ना रोस चेसा रहा हाँ रोस चेसिंग Salt. Yes, a little. Now, the onions are very good. So, now we have salt. So, we have salt. Okay. Now, we have salt. Now, we have salt. Salt. Yes, salt. Okay. So, we have salt. Yes, salt. Okay. Yes, sir. 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 कौनसा सेफ मोटा पेड़ है वाले? सो कौनसा सेफ मग्गा ला? मग्गा। प्रावली का गारू उड़की नहीं मुझे दम? हाँ उड़की। सर्विंग प्लेट का पीस कोड़ा मैंने। आप चाहे मंडा रस्ता? हम्म हाँ आप चाहे सेम। சொரக்காய பண்ணு மிர்ச்சிக் குர ரரியைப் போயிந்தி மர்தின் தயாரி விதானம் மருக்கு சரி சுத்தாம் சொரக்காய பண்ணு மிர்ச்சிக் குர தயார் செசை விதானம் ஒக்க பயல்லோ நூன வேசி அல்லம் வெல்லுள்ளி பேஸ் உள்ளிப்பாய முக்கலு கர்வே பாக்கு பண்ணு மிர்ச்சி பேஸ் வேசி வேசின்சாலி தீன்லோ சொரக்காய முக்கல Sorry, kai pandu mirchi kora ready aipe nandi. Raj karu taste je sendi. Okay. So pandu mirchi door ke season lo ila kora try je isko chhuna. Hmm, kamaga nandi. Yes, and pandu mirchi mana ko kuncha ghatu ka onto na kuncha kamada na onkora onto na lo. So ante door ke season lo ante ke chala mande la. तो कुछ पच्चर लाचे से सी मेलो पेट कोन काल्च ना पुरो पोपेस कुन्दर के दा सो लागे काकुन इला करिस लाल कुड़ा वाट कोच बना कुड़ा कोनी डिशल चुविंचा सो इधी कुड़ा कुन्चा आइडिया बाव आंधे अंडे सरकाय काम नेशन वाटर वेस्टेबल करने बाव इतने अंडे दान मानो ए फ्लेवर्स ऐड चेस आ फ्लेवर्स ना दे पट्टेस Oh! Rice. And that flavor is a little bit of rice. Okay. So, we'll use the tomato combination. Yeah, yeah. So, we'll use the two dishes. What's the name? So, we'll use the two dishes. Okay. So, we'll use the two dishes. Yeah, yeah. So, congratulations. So, congratulations. So, you have a gift for my TV, Telugu Chinichi, Kalanjali. Congratulations. Thank you. And you have a gift for my TV, Telugu Chinichi. Thank you. Thank you. Thank you. You are also very good. You are also very good. And you are also very good. 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 A, B, R and type chasey. Space itchy. Your name is Chirinama. Type chasey. 5, 6, 2, 6, 3, 5, 7, 9. You are also very good. Now, you are also very good. Okay, let's go. 
కాలి పగుళ్ళకు సంబంధించి అవి తగ్గించుకోవడానికి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కదా అయినప్పటికీ కొత్త కొత్త వస్తూనే ఉంటాయి ఈ చిట్కా కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి అరటి పండుని గుజ్జులాగా చేసుకుని ఆ గుజ్జుని మడమలకి బాగా మృదువుగా అప్లై చేసుకుని మసాజ్ లాగా చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో కనుక కడుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే కాలి పగుళ్ళు తగ్గడమే కాకుండా మడమలు కూడా బాగా మెత్తపడతాయి మృదువుగా ఉంటాయి హాయ్ అండి నేను మీ సౌమ్య రాయ్ ఈరోజు మీకు ఒక కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే బేబీ కార్న్ కబాబ్ సో ఇది ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అండి ఈవినింగ్ పూట మంచి టైం పాస్ స్నాక్స్ తోని సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం బేబీ కార్న్ కబాబ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బేబీ కార్న్ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉడికించిన శనగపప్పు ఒక కప్పు శనగపిండి పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి శనగపప్పు ఉడికించిన శనగపప్పుని మిస్కి జార్ లో పట్టేస్తాం సో అయిపోయినట్లుంది ఒకసారి చూసేద్దాం ఇప్పుడు మెత్తగా అయిపోయింది కదా కొంచెం అలా గర్గ్గా ఉన్నా కూడా పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో కార్న్ కార్న్ కలిపేద్దాం ఉడికించిన బేబీ కార్న్ అండి తర్వాత ఇందులో కొంచెం శనగపిండి వేసుకుందాం అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పచ్చిమిర్చి అనియన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పసుపు కొంచెం ఇవన్నిటిని మిక్స్ చేస్తే ఇప్పుడే చాలా మంచి వాసన వస్తుంది సో కొంచెం ధనియాల పొడి కూడా వేయాలండి ఇందులో అండ్ కొంచెం గరం మసాలా మిరియాల పొడి కొంచెం స్పైసీనెస్ కోసం కారం అండ్ ఉప్పు సాల్ట్ చూసుకొని వేయాలండి లేకపోతే ఎక్కువైందంటే తినలేము కొరియాండర్ నెక్స్ట్ కొంచెం పుదీనా ఒక్క హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసి ఇందులో మంచిగా కలిపితే మంచి వాసన వస్తుందండి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం చిన్న చిన్న రౌండ్ రౌండ్గా చేసుకొని పెనం మీద ఆయిల్ వేసి ఆ తర్వాత దానిలో ఫ్రై చేయాలండి ఓకే సో ఈలోపు మనం స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం కదా సో వీటిని మంచిగా కలిపేసి చిన్న చిన్న రౌండ్ రౌండ్ షేప్లో కబాబ్స్ చేసుకోవాలి ఇలా సో వేసి వేం చేయాలంటే కొంచెం పెనం మీద ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఒక్కొక్క కబాబు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇది అందులో ఒక్కొక్కటి అవుతూ ఉంటుంది నేను రౌండ్ రౌండ్గా చిన్న చిన్నగా చేసేస్తాను సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి ఇలాంటివి చాలా బాగుంటాయి పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారండి స్కూల్ నుండి వచ్చాక వాళ్ళకి కనుక ఇలాంటివి చేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది ఈ రోజుల్లో అందరి మమ్మీలు నూడుల్స్ చేస్తారు కానీ ఇట్లాంటి కబాబ్స్ అప్పుడప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఈజీగా ఉంటుందని ఈజీగా ఏవో చేస్తారు కానీ ఇది కూడా ఈజీ అండి అన్నీ చక్కగా బాయిల్ చేసేసుకొని నీట్గా కలిపేసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ఇవి చేసి మధ్య మధ్యలో తిప్పండి లేకపోతే మళ్ళా డీప్ బాగా ఇదైపోతుంది రెండు వైపుల మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా కాల్చాలండి 
సో ఆయిల్ మీకు చూసుకొని వేసుకోండి ఎంత ఉంటే బాగుంటుంది అన్న కావాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం క్రిస్పీ కావాలంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇప్పుడు అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం సో సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకున్నాం చూడటానికి చాలా బాగున్నాయి మీరు దీంతోపాటు ఏదైనా చట్నీ కానీ అంటే టమాటో సాస్ లేకపోతే పుదీనా చట్నీ ఇలాంటివి పెట్టుకొని కూడా తినవచ్చు సో దీని తయారు విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం బేబీ కార్న్ కబాబ్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఉడికించిన శనగపప్పు మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో ఉడికించిన బేబీ కార్న్ ముక్కలు శనగపిండి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా మిరియాల పొడి కారం ఉప్పు కొత్తిమీర పుదీనా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చేతితో కబాబ్స్ లా ఒత్తుకొని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే బేబీ కార్న్ కబాబ్స్ రెడీ సో రాజు గారు కబాబ్ తిని టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో చూస్తే బాగుంది అంటే స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది సో గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తాం అన్నీ యాడ్ చేస్తాం సో మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా గ్రీన్ చట్నీ కానీ పుదీన చట్నీ టమాటో సాస్ లాంటి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుచ్చింది అండి థాంక్యూ అండి నేను కూడా కొంచెం టేస్ట్ చేసి మనం చేసింది మనం తినాలి ఫస్ట్ మనకి టేస్ట్ నచ్చితేనే వేరే వాళ్ళకి పెట్టాలి చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈవినింగ్ స్నాక్ అయితే సూపర్ గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ రాజు గారు వెల్కమ్ సో మరొకసారి ఇంకొక రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను టిల్ దెన్ బాయ్ సెలెక్ట్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో మంచి వంట చేశాం కదా రాజు గారు కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు సో ఇందాక నేను మొదట్లో మీకు ఒకటి కందతో ఒక డిష్ చూపించాను అవును సో ఇక్కడ కూడా కందతోనే చేస్తున్నాను స్వాన్ చేస్తున్నానండి స్వాన్ చేస్తున్నారా ఓకే సో ఇలా రెక్టాంగిల్ కట్ చేసుకోవాలండి మనం బేస్ కట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో రెండు సైడ్లో ఎడ్జెస్ కొంచెం మనం ట్రిమ్ చేసుకోవాలి సో ఇటువైపు హెడ్ వస్తుంది ఇటు వింగ్స్ వస్తాయండి ఓకే సో మధ్యలో రెండింటి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ చూపిస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ టేల్ టేల్ దగ్గర చిన్న ఇట్లా ఘాట్ పెట్టేసుకుని ఇది కొంచెం స్లాండ్గా కట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ హెడ్ తీర కొంచెం ఓపెన్ చేస్తున్నాం రఫ్గా మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చేసింది అవును సో ఒక నెక్ కొంచెం ట్రిమ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే మిడిల్లో కనిపించేటట్టుగా ఎటువైపు నుండి కూడా సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనం బంగాళ తప్ప మీద ట్రై చేయొచ్చు అండి ఓకే సో కందలో ఏంటంటే కొంచెం జిగురు ఉంటుంది బట్ లుక్ అనేది దీంట్లో కందలు బాగా కనిపిస్తుంది మనకు తర్వాత ఈ అడ్జస్ట్ కొంచెం ట్రిమ్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసిందండి ఇది సో కొంచెం అటుగా ఉన్నాయి కొంచెం ఎత్త పొలాలు ఉంటే కొంచెం దాన్ని ఇలా రబ్ చేసేసుకొని లేవల్ చేసుకోవాలి సో వింగ్స్ కట్స్ ఇస్తున్నా ఓకే సో టూ వింగ్స్ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ కూడా చూపిస్తున్నా గ్రోవర్తో 
వింగ్స్ కొంచెం డీటెయిలింగ్ ఇస్తున్నామండి ఓకే స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తే ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఫైనల్గా ఎస్ సో రెండు వైపు కూడా సో దీని బీక్ వచ్చేసి టూ పిక్ పెట్టేస్తున్నాం అంటే కొంచెం షార్ప్ ఎడ్జ్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది ఓకే ఐస్ కొరకు ఇక్కడ చిన్నగా రంధ్రం చేసేసి దాంట్లో మిరియాలు పెడుతున్నాయండి ఓకే స్వాన్ రెడీ వా చాలా బాగా వచ్చింది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే చాలా అందంగా ఎంత బాగుందో కదా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఈ రోజుల్లో చిన్న పెద్ద అందరూ కూడా జుట్టు రాలిపోతుంది మాకేందుకు జుట్టు రాలిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉన్నారు మరి ఇలాంటప్పుడు మంచి పోషకాహారం తీసుకోవాలి దాంతోపాటు చిన్న చిన్న చిట్కాలు కూడా ఫాలో అవ్వాలి కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ అలాగే ఎగ్ వైట్ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకుని జుట్టుకి మాడికి బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తల్లో ఉన్నటువంటి జుట్టు తగ్గిపోవడమే కాకుండా జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది అలాగే జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది ఈ రోజు వంటలన్నీ బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువల సంగతి ఫుడ్ గైడ్ లో చూద్దాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ కంద పాలకూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కంద దాంతో పాటు పాలకూర యాడ్ చేసాము జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి కంద అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కందలో క్లోజ్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ దెన్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు తక్కువగా ఉన్నా కూడా ఓవరాల్గా పొటాషియం రిచ్ సోర్స్ కింద కూడా మనం కందకి కన్సిడర్ చేస్తాము అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ సోడియం ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది కందలో ఎస్పెషలీ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ ఏ కూడా అండ్ మెగ్నీషియం అండ్ వైటమిన్ బి సిక్స్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో కంద నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనం పాలకూర యాడ్ చేసాము సో పాలకూర నుంచి మనకి చాలా వరకు గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఐన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎస్పెషలీ క్యాల్షియం ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా పాలకూర ఈజ్ వెరీ రిచ్ సోర్స్ అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సోర్సెస్లో పాలకూర వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వెజిటేబుల్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ప్రకారంగా ఇట్స్ అ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ రెసిపీ అండ్ ఆల్సో కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ జీరా మటర్ రైస్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ జీలకర్ర పొడి దాంతోపాటు గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేసాము అండ్ బాస్మతి రైస్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి మటర్ అంటే గ్రీన్ పీస్ అండి సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ పీస్లో మనకి క్లోజ్ టు ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా వైటమిన్స్లో ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ ఏ సో ఇట్స్ ఓవరాల్గా ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై కాకుండా కూడా మిగతా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉండడంతో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ సో దాంతో పాటు మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం రైస్ సో రైస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ మనకి మెయిన్గా క్యాలరీస్ రైస్ నుంచి ఈ రెసిపీలో లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మోడరేట్ టు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనకి ఈ రెసిపీ నుంచి లభిస్తుంది సో ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్కి ఇలాంటి రెసిపీస్ హెల్ప్ఫుల్ అండి చిల్డ్రన్ రెగ్యులర్గా తీసుకున్న పర్వాలేదు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇలాంటి రెసిపీస్ ఎస్పెషలీ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ సొరకాయ పండు మిర్చి కూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సొరకాయ దాంతోపాటు పండు మిర్చి యాడ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో పెరుగు అండ్ టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ద లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్స్లో మెయిన్ వెజిటేబుల్ వచ్చేసి మనకి సొరకాయ సో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే క్లోజ్ టు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ మధ్యలో మనకి క్యాలరీస్ సొరకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వాటర్ కంటెంట్ అనేది సొరకాయలో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రోలైట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం కూడా మనకి సొరకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ మెగ్నీషియం మ్యాంగ్నీస్ లాంటి
ఎస్పెషలీ ఎస్డిటి ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే పెప్టిక్ అల్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం జాగ్రత్తగా పడవలసిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు ఈ పండు మిర్చిలో సీడ్స్ తీసేసి ఒకవేళ ట్రై చేసేటట్టుకైతే సరిపోతుంది సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బేబీ కార్న్ కబాబ్స్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బేబీ కార్న్ దాంతోపాటు శనగపప్పు శనగపిండి నిమ్మరసం యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో వాడిన కాంబినేషన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో దాని కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ అంటే వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ కాంబినేషన్ అండి సో బేబీ కార్న్ ఈజ్ అ లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బేబీ కార్న్లో క్లోజ్ టు థర్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది ఫైబర్ కూడా మనకి టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ మనకి బేబీ కార్న్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ లో ఇన్ ప్రోటీన్ ఆల్సో సో బేబీ కార్న్ ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కనుక మనం ఏదైతే నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అది వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మనకి ఈ శనగపప్పు అండ్ శనగపిండి నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీ ఈజ్ అ గుడ్ స్నాక్ డిష్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు స్పెషలీ ఫర్ చిల్డ్రన్కి లేదంటే అడాల్సెంట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఎవరికైతే ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ హై ఉంటుంది అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా రిక్వైర్మెంట్ గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇంట్లోకి నల్లచేములు వచ్చాయనుకోండి బారులుగా వెళ్తూ ఉంటే మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఏదో అదృష్ట సంకేతం ఇది ఇంట్లో నల్లచేములు వస్తే మంచి జరుగుతుంది డబ్బులు వస్తుంది ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ చీమలు ఇలాంటి పురుగులు ఎక్కువగా వస్తే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కూడా కాదు కాస్త అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు చీమలు ఏవైనా బారులు తీరినట్లుగా ఉన్నట్లయినా లేకపోతే ఏవైనా పురుగులు లాంటివి వస్తూ ఉన్నా కాస్త దాల్చిన చెక్క మొక్క తీసుకుని ఆ ప్రాంతంలో ఉంచినట్లయితే అవి ఆ ప్రాంతంలో నుంచి వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా తిరిగి ఎక్కడికి రావు మీరు కూడా ఈ వంటలని తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాల్ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటకాలతో మేము ఉందుంటాం అంతవరకు నమస్తే